ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ നോമ്പുത്തുറയുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അതായത് രണ്ടാം ദിവസത്തെ നോമ്പുത്തുറയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഒന്നാം ദിവസത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചായയോട് കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അത്താഴത്തിന് ഞങ്ങൾ ചീരകക്കഞ്ഞിയാണ് വെക്കാറുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേഗം തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ പൊറോട്ടയ്ക്കുള്ള മാവൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം കുഴച്ച് വെച്ചാലാണ് സോഫ്റ്റായി കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് ബോള് പിടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് വേണ്ടവർക്കായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോള് പിടിച്ച് വെക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ബോളൊക്കെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പൊറോട്ടയിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ കറി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് അര കിലോ ചിക്കൻ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള തക്കാളി അതുപോലെ സവാള രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കാൽ കപ്പ് വറുത്ത തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങ ഞാൻ ആദ്യമേ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പച്ച തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിള വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് തിളച്ചു പോകരുത് ഇപ്പം ഇത് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറവിട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സമോസ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നാല് സവാള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇട്ടെടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ക്രഷ് ചെയ്തതാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉള്ളി വഴന്ന് വരും ഉള്ളി ഇങ്ങനെ വയന്ന് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുളക് പൊടിയൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടി കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ മസാലയുടെ പൗഡറാണ് ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുക്കറിൽ നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മുളക് ബജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് കടലമാവ് രണ്ട് മൂന്ന്
ഫില്ലിങ്ങിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്കൊന്നും എണ്ണ ഒന്നും കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സമൂസ ഫുള്ളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം സമൂസ മുളക് ബജി തയ്യാറാക്കലൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊറോട്ടയുടെ ബോൾ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കണം ഫുള്ളായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നനഞ്ഞ തുണി ഒന്നുകൂടി ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചീരകക്കഞ്ഞി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിയാണ് ഈ മല്ലിയും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് കൂടുതൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട പിടിച്ചു പോവും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസിൻ്റെ അടുപ്പിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ മുളക് ബജിയൊക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കഞ്ഞിത തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായി കിട്ടുന്നതാണ് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മളെ മുളക് ബജിയൊക്കെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സമൂസ കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കണം അതുകൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സമൂസ മുളക് ബജിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഞ്ഞിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുവന്ന ഉള്ളിയും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ കഞ്ഞി നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇവിടെ ഇക്കാക്ക് ഈ കഞ്ഞി നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്താഴത്തിന് എല്ലാവരും ഇതാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചീരകക്കഞ്ഞി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ അച്ചാറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പൊറാട്ട ഒന്ന് വീശിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വീശിയെടുത്തിട്ടൊന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ചുറ്റി വെക്കണം ഈ സമയം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇക്ക ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇവിടെ നാരങ്ങ വെള്ളമാണ് ഞങ്ങൾ കുടിക്കാറുള്ളത് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് പൊറാട്ട ഇതുപോലെ ചുറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചു നേരം കൂടി ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി പൊറാട്ട ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ടൊക്കെ പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കെ തന്നെയാണ് ചുടുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറാട്ട തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാട്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് പൊറാട്ടയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ പൊറാട്ടൊക്കെ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ട് ഇനി ഷാർജ ഷേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നല്ല കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പാൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ചെറുപഴം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ബൂസ്റ്റ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷാർജ ഷേക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്